Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, videolarimiz yoqsa, obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shundagina texnologiyalar olamidagi eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaysiz. Biz esa videorolikni boshlaymiz. Xiaomi korporatsiyasining arzoncha subbrendi 10-dekabr kuni Redmi Note 30 rusumli 5G flagman hamda uning 4G versiyasini taqdim etgandi. Xitoyda 12-dekabrdan Redmi Note 30 4G sotila boshladi. Flagmanning 5G versiyasi 15-yanvarda bozorga chiqadi. Kompaniya dastlab bu smartfonning qo'shaloq old kamerasi ekranning faol hududidagi tirqishga o'rnatilishini aytgan edi. Redmi Note 30ning ilk rasmiy teaserida esa xuddi Samsung Galaxy S10 Plus flagmanday kabi selfi kamera uchun displeyda ochilgan oval tunnikni ko'rganmiz. Ammo kecha Redmi Note 30ning ilk baxtli foydalanuvchilari uning sozlamalarini qavlashtirib qiziq holatga duch kelishdi. Ekranning yuqori qismi qanday aks ettirilishi bo'limida kameraning yaxshirish imkoni ham bor ekan. Lekin eng kutilmagan 3-variant bo'lib chiqdi. Bunda ekranning oval shaklidagi tirqishiga g'oyib bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha displeyda qo'shaloq kamera uchun bitta oval tunnik emas, balki uning har bitta datchigi uchun alohida ikkita tirqish ochilgan ekan. Buni yomon deb bo'lmaydi, balki aksincha foydalanuvchi old kameraning qanday ko'rinishda bo'lishini o'ziga yoqqan usulda tanlashi mumkin. Redmi Note 30ning 4G versiyasi Xitoyda savdoga qo'yilgan va 14000 rubl atrofida 15-yanvarda 5G versiyasi ham savdoga chiqadi va u 18000 rubl atrofida sotilishi kutilmoqda. Albatta, bu narxlar global bozorda sal qimmatroq bo'ladi. Oppo kompaniyasi 26-dekabr kuni Reno 3 linekasining 5G tarmoqda ishlaydigan smartfon taqdim qilishga tayyorlanmoqda. Ammo yirik smartfon sozlardan biri hisoblanuvchi kompaniya boshqa modellar ham chiqarishni rejalashtirgan. Bebo ijtimoiy tarmoqqa olgan joylagan yangi Reklama afishasiga ko'ra, Oppo 2020-yilda A91 va A8 modellarining yangi versiyalarini ham taqdim etadi. Odatdagi afishaning o'zi modellar haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Shunday bo'lsa-da, qurilmalar dizayni yetarli darajada aniq ko'rsatilgan va bo'lajak Oppo mahsulotlari shu jumladan Reno 3, Reno 3 Pro, A91 va A8 ning asosiy xususiyatlarini ham bilib olish mumkin. Bundan tashqari, afishada Reno 2Z va A11 kabi allaqachon taqdim etilgan qurilmalar ham ko'rsatilgan. Brand ishqibozlar Reno 3 seriyasidagi qurilmalarning barcha texnik xususiyatlarini yaxshi bilishadi. Bundan tashqari, Pro versiyasi tasvirning yangilanish chastotasi 90 Gz bo'lgan displeyga odatiy versiya esa avvalgi kabi 60 Gz li chastota ekranga ega bo'lgan. Shuningdek, endi kompaniya yangi byudjet smartfonlari A91 va A8 haqida ham ko'proq narsa ma'lum bo'ldi. Promo tasvirlarda ko'rsatilgandek, Oppo A91 48 megapikselli asosiy kamera, 8 GB tezkor va 128 GB doimiy xotiraga ega SuperVoc tez quvvatlash texnologiyasiga ega. O'z navbatda Oppo A8 6.5 dyumli display, 128 GB ichki xotira va 4250 mAh/soatlik akkumulyator bilan jihozlangan. Hozircha ushbu ikki yangi qurilma haqida bilgan barcha ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Tarmoqdagi rasmiy reklama materiallarining paydo bo'lishini hisobga olsak, yangi modellar bizni ko'p kuttirishmaydi. Yaqinda bo'lib o'tgan yillik Zagam Award sovrin taqdimotida Microsoft korporatsiyasi yangi avlod o'yin pristavkasini namoyish qildi. Xbox Series X nomini olgan bu qurilma o'ta kutilmagan dizaynga ega bo'lib chiqdi. Mazkur qurilmani horizontalga ham, vertikal holatda ham qo'yib ishlatish mumkin. Xbox bo'limi boshlig'i Phil Spencer so'zlariga ko'ra, yangi konsol One X modeldan naq 4 karra qudratli. Xabar qilinishicha, Xbox Series X device Radeon RDNA hamda AMD Zen 2 custom arxitekturasini qo'llaydi. NVM turiga mansub ishki xotira o'yinlar yuklanishini tezlashtiradi. Konsol 8K formatda Sonyaga 120 kadr chastota ekranini bilan ham ishlay olishi aytilmoqda. Shu bilan birga kompaniya yangi pristavkasida Hellblade 2 o'yinini ham qo'yib ko'rsatishdi. Ninja Zero studiyasi uni aynan shu yangi avlod konsol uchun ishlab chiqqan. Garchi dizaynni to'liq namoyish qilgan bo'lsa-da, Microsoft hozircha Xbox Series X grafik tezlatkichining xususiyatlarini sir tutmoqda. Shunga qaramay, GameSpot saytiga bergan intervyusida Phil Spencerning ta'kidlashicha, 
Hellblade 2 namoyishda qo'llangan grafika konsolda real vaqt rejimida ishlovchi o'yin dizaynga qilingan biz Xbox One'ni tubdan yangilashga qaror qilganmiz. Shu tariqa Series X grafik protsessori Xbox One'nikidan 8 baravarga, One X'nikidan esa 2 karraga qudratli degan. Bundan tashqari Microsoft ushbu marosimda o'zining yangi gamepadini ham ko'rsatdi. Spencerning so'zlariga ko'ra, uning o'lchami va shakli yaxshilanib, ko'pchilikka mos holga keltirilgan. Shuningdek, o'yin jarayonida screenshotlar olish hamda videoroliklar yaratishni osonlashtirish maqsadida unga yangi shayr tugmasi qo'shilgan. Yangilangan kontroller Xbox Series X jon manmasiga kiritiladi. U yana Xbox One pristavkasiga hamda Windows 10 tizimli kompyuterlarga ham tushadi. Rasmiy taqdimotdan keyin Xbox Series X dizayni sababli ko'plab masxaralarga sabab bo'ldi. Internetda uni turli boshqa narsalarga o'xshatib, memlar yasab tarqatishmoqda. Xbox Series X konsoli Auto Low Light Mode hamda Dynamic Lens input rejimlarini qo'llab-quvvatlaydi va shu sababli tarixda eng tez pristavka bo'lishi aytilmoqda. Microsoft hozircha uning narxini va bozorga chiqarilish vaqtini ma'lum qilmagan. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.